Mtazamaji utakuwa nami Julian Alimu ambaye nitakuwasilishia taarifa ya habari usiku leo. Karibu na tuanze na habari za kitaifa. Serikali imetaifisha mali za wahalifu zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 93 zilizokamatwa kwenye sekta za madini mali asili na fedha ikiwa ni sehemu ya kudhibiti uhalifu katika maeneo mbalimbali nchini. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan wakati akifungua mkutano wa maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwa umoja wa urejeshaji wa mali zinazohusiana na uhalifu katika umoja wa anrisa ambao una nchi 16 wanachama. Makamu wa rais amesema hivi sasa serikali ya Tanzania inapanga mikakati ya kuondokana kabisa na uhalifu huo kutokana na sera ya kudhibiti rushwa pamoja na kuanzisha mahakama maalumu zitakazoshughulikia ufisadi nchini. Ibada ya 12 na 18 ya mkataba huo inazelekeza nchi wa machamu kudumisha ushirikiano katika masuala ya kiupelelezi ili kufanikisha udhibitishaji wa mali zote zinazozo na uhalifu ndani ya wakati wa nchi za kusini mwa Afrika, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa upande wake waziri wa katiba na sheria Balloz Agustin Mahiga amesema mkutano huo pamoja na mambo mengine utazungumzia mikakati ya pamoja na kudhibiti uhalifu wa mipakani hasa kwenye udhibiti wa uingizaji bidhaa haramu ikiwemo dawa za kulevya. Na watu siasa hauwezi kukamilika kama hakuna amani ya raia na mazaa. Kwa hiyo mtano huu ni kuendeleza umoja wetu wa ushirikiano. Mkurugenzi wa mashtaka DPP Biswalo Mganga amesema mkakati wa kutaifisha mali za wahalifu umekuja kufuatia kuona vifungo gerezani kwa wahalifu hao havitanufaisha nchi hizo na badala yake kuchukua mali zao ili kukomesha kabisa swala hilo. Kwa huu una lengo la kuhakikisha kwamba wanaosha mashtaka kutoka nchi wanachama wanaenda kufanya mafunzo ya vitendo mara nyingi Afrika Kusini kwa kujifunza jinsi ya kufuatilia mali zinazotokana na walifu na jinsi ya kujitajisha Uhalifu huo unadaiwa kukithiri katika miaka ya nyuma na ambao sasa unaendelea kudhibitiwa unatajwa kuliingizia taifa hasara ya mabilioni hatua inayofanya serikali kudhibiti kwa kutaifisha mali za uhusika Anresa ni umoja urejeshaji wa mali zinazohusiana na uhalifu wenye nchi wanachama 16 zilizopo barani Afrika ambao kwa pamoja wanakusudia kukabiliana na uhalifu hususan kwenye mipaka ya nchi hizo. Stella Joseph Star TV Dar es Salaam. Watu wawili wanaosadikiwa kuwa ni majambazi wameuawa wakati wakirushana risasi na askari polisi wa kikosi maalum cha kupambana na ujangili kanda ya ziwa katika msitu wa Digodigo wilani Ngorongoro mkoa ni Arusha. Polisi hao wamefanikiwa kukamata bunduki moja aina AK47 pamoja na risasi 20. Kamanda wa polisi mkoani hapa ASP Jonathan Shanam amesema baada ya kupata taarifa kutoka kwa raia wema jeshi hilo lilifika katika msitu huo na palitokea majibishano ya risasi kati ya watu hao na kikosi hicho na askari walifanikiwa kuangamiza washukiwa katika tukio hilo ambalo wenyeji na wananchi walikuwa kishuhudia milindimo ya risasi kwa dakika sabina tano baada ya dakika hizo kuwa kimya jana wetu shupavu walifanikiwa kuafikia majambazi. Jambazi huwezi kumfikia hivi hivi paka kwanza upunguze nguvu au unyang'anye silaha. Ndipo walipowakuta wakiwa wana bunduki moja aina ya AK47 na risasi 20 zilizosalia. Kamanda Shana amewataja majambazi hao kuwa ni Kulima Albert mwenye umri miaka 33 na Hashim Barasadei wote wakazi wa tarafa ya Sare iliyopo wilayani Ngorongoro na mili yao imehifadhiwa katika hospitali teule ya Ngorongoro waso DDH wakipanda juu ya mti hatutawasubiri chini tukiwasubiri chini watashuka lini na ni nani atawashusha 
tutawafuata huko huko juu na tukishindwa kuafikia juu tutawatungua waje chini vita dhidi ya uhalifu ni miongoni mwa pao mbele ambavyo kamanda Shana alivitangaza tangu kuhamia mkoa ni hapa March mosi mwaka huu ambapo wakazi wa mkoa huu wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na mapambano ya jeshi hilo dhidi ya uhalifu mapambano yanayofanana nayo wasiangalie nani hapa katikati ya miji wazidi kuangalia pembezoni ya miji maana sasa hivi pembezoni ya miji kumebadilika sana hususani kama kule kwa mrombo chini kule kuna wahalifu wengi wadogo wadogo lakini si wale wakubwa ni watu wadogo wadogo tu waendelee na tabia hiyo hiyo ya kuwa karibu na wananchi sababu unakuta wananchi ndio tunaishi na wahalifu ili sisi tuweze kushirikiana nao na wao endelee kutuamini na pia watufate kwa utaratibu Sanjari na hayo jeshi hilo limesema litahakikisha linashirikiana na wafanya biashara wote mkoani hapa na kuahidi kuwa hakuna mfanya biashara yote atakaye nyanyaswa na jeshi hilo ili kuwa sehemu ya kuunga mkono juhudi za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli Beatrice Gerard Star TV Arusha Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya Tekokoro mkoa wa Kilimanjaro imemfikisha mahakamani aliyekuwa mhasibu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazina Watoto ya Haya Mbegu Athumani akikabiliwa na makosa 19 alikwemo la ukunyu uchumi. Yahaya Mbegu Athumani aliwasili kwa usafiri wa aina yake katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi mjini Moshi mkoa wa Kilimanjaro akiwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi. Muda mfupi baadaye mtumwa huyo alitinga kizimbani na kusomea mashtaka 19 likiwemo la uhuju uchumi. Kesi hiyo namba mbili ya mwaka 2019 imesoma kwa mara ya kwanza mahakamani hapo. Mbele ya hakimu Pamela Mena ambapo mtumwa Yaha ya Mbegu amesomewa makosa 19 na wakili wa Takukuru Samuel Kaya. Miongoni mwa mashtaka aliyosomewa mtume huyo ni pamoja na shtaka la kumdanganya mwajiri wake Wizara ya Afya kwa kugushi riseti za malipo ya uongo kutoka 2014 na, na kuisababishia hasara wizara hiyo kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 34 fedha zilizokuwa zimeelekezwa kutumika kwenye chanjo ya ugonjwa wa rubera mkoa ni Kilimanjaro Shtaka jingine linalo mkabili mtume Yaha ya Mbegu ni kugushi riseti zinazoonyesha amelipa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 12 kwa kikundi cha kina mama wa tamo kilichopo wilani ni Moshi mkoani hapa kwa malipo ya chakula vinywaji na ukumbi jambo ambalo limedaiwa kuwa ni la uongo pamoja na makosa mengine yaha ambaye anatetewa na wakili sika mkono Adam Jabiri amekana mashtaka hayo mbele ya Hakim Pamela Mena ya kwamba hakuhusika kutenda makosa hayo Tumia huyo merudishwa rumande jihadi juni 26 mwaka huu. Kesi hiyo itakapotajwa tena. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro. Mpango wa taifa wa damu salama unakusudia kuendesha kampeni ya kuchangia damu nchi nzima kwa lengo la kuhakikisha beki ya damu inakuwa na damu tushelezi kulingana na mahitaji ya watu. Akizungumza katika ofisi za wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto, waziri Umi amesema serikali imejipanga kukusanya zaidi ya chupa laki tatu na sabini na tano kwa lengo la kukidhi mahitaji katika halmashauri zote nchini. Ili tuweze kukidhi mahitaji ya damu salama kwa wagonjwa walio katika vituo mbalimbali vya kutoa huduma za afya katika halmashauri mbalimbali nchini mwetu. Aidha Mifadhi mkuu wa damu salama kanda ya ziwa Benadinyo Meda anaelezea juu ya changamoto za mpango huu na dhana potofu kwa mtu anayechangia damu. Kwa baadhi ya madhebu ya dini wenyewe wanazuia tu kwamba kuchangia damu ni kosa. Unaona? Kwa kuna madhebu na mnayo ambao na mapokeo yao ambao yapo pia. Kwa kuna zile imani imani ambazo kila mtu anazo mara nyingi huwa zinachangia kusababisha katika jamii kutokuamka kwa pamoja. Waziri Umi amesisitiza jamii kujitokeza na kushiriki katika zoezi hili la uchangiaji damu. Niwahimize wananchi wenzangu, wanawake kwa wanaume kujenga utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara. Damu salama kwa wote, changia damu, okoa maisha. Kila mwaka Juni 14 ni siku ya maadhimisho ya siku ya utoaji damu. Tanzania itaungana na nchi wanachama wa shirika la afya duniani katika kuadhimisha siku ya wachangia damu salama duniani. 
Wakati huo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema ipo haja ya kuongeza kasi katika makakati yake ya uchangiaji damu ili kuhakikisha damu ya kutosha inabaki hospitalini kwa lengo la kumsaidia kila mhitaji wa damu. Mahitaji ya damu kwa mwezi ni wastani wa chupa 1550 kwa matumizi ya kawaida ikiwa watumiaji wakubwa wa damu hizo ni mama wajawazito, watoto, wahanga wa ajali mbalimbali, wagonjwa wa upasuaji huku kielezo wa mwamko wa uchangiaji damu unatakiwa kuengezwa haswa kwa umuhimu wake. Waziri wa Afya Zanzibar Hamadi Rashid Mohamed anasema kutokana na hali hiyo lazima jitihada ya zifanywe ili kuhakikisha mtu anapewa damu anayohitaji na kwa wakati unaopaswa endapo utaratibu wa uchangiaji utaendelea vizuri kwa wananchi. Sasa 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 haya ni utaratibu wa wa serikali kwamba tunapata huduma bora. Na ndio bajeti yetu mara hii tunazungumzia kutoa huduma bora. Kwamba hata damu tunayokupa tukupe ile unayohitaji. Ile group unayohitaji ndio tukupe hiyo. Kama uhitaji hatutokupa. Katika siku ya uchangiaji wa damu duniani inaadhimishwa kila ifikapo Juni 14, lengo ni kuhamasisha wachangiaji kuingeza wachangiaji wengine wapya ili dhamira ya kuokoa vifo vya kina mama na watoto vifikiwe. Ni jambo la kushirikiana watu wote kwa sababu hatujui nani atahitaji damu katu lakini nasema kazi iliyofanyika mara hii ni nzuri na alhamdulillah tunaendelea kufanya lakini kubwa uongozi huu uliopo sasa mnajitahidi sana bila bila kuwa karibu na kitengo chochote cha damu e, e, yani wizara yenyewe sasa imekuwa karibu zaidi na watoa wa, 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 wa huduma katika siku hii ya uchangiaji wa damu duniani unatarajiwa kuunganisha vikundi mbalimbali mbali, vitakavyosaidia pia kukusanya damu ya kutosha ili kuwepo na akiba ya kutosha kwa hospitali zote zinazohusika benki ya damu wa uchangia damu wanafanya kazi kama mia tatu hivi kwa hiyo kesho kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni wenzetu hotel verde wafanya kazi na viongozi wao watachangia wata, wata damu kwa pamoja kwa kisha kwamba na wao wanakuwa ni wanafamilia wa benki ya damu kwa hiyo hiyo ni ya pili ya kuelekea katika uh, sherehe zetu za uchangia damu na mwisho ni siku wa sherehe wenyewe katika maadhimisho hayo yanotarajiwa kufanyika katika viwanja vya mwanakuelekwe visiwani hapa. Yataenda sambamba na kolimbi wisemayo. Damu kwa wote. Abdala Pandu Star TV, Zanzibar. Tukiendelea mbele na taarifa yetu ya habari mtazamaji zaidi ya wanafunzi elfu moja wanaosoma katika shule ya msingi Kagera Manispaa ya Kigoma Ujiji wanatumia choo kimoja chenye matundu mawili kwa takriban miezi minne sasa hali ambayo inahatarisha afya zao. Dojit Katunga ana ripoti zaidi. Changamoto hiyo imepelekea kuwepo kwa msongamano mkubwa pindi wanafunzi hao wanapokwenda chooni kujisaidia huku pia upatikanaji wa maji safi na salama shuleni hapo ikiwa ni changamoto nyingine aidha imefahamika awali shule hiyo ilikuwa na choo kingine chenye matundu tisa ambacho kilijana hivyo kushindwa kuendelea kutumika ambapo walimu walazimika kuwapatia moja choo cha kutumia ili kuweza kuwasaidia Josephine Chacha ni mwalimu mkuu wa shule hiyo wanafunzi wengi wanapanga foleni kwa ajili ya kuingia chooni kwa wakati huo huo na kila wakati utakuta wanafunzi wanakuja kwa ajili ya kujisaidia kwa muda yani kwa kila kwa kila wakati wale watoto wa chekechoa wanapata shida kwa sababu wao pia hawawezi wakajizuia kama wale wakubwa wakileza adha hiyo baadhi wanafunzi wa shule hiyo wameza kuwa choo hicho kimekuwa ni changamoto hapo baadhi yao melazimika kujisaidia vichakani tulikuwa tunaingia katika katika siku zetu pale wako tunapata gatha isara yani kwa sababu matuto na kwa madoko tunako tunaingia vile kwa ukuta tu ni wengi washajizinga hata kuingia chooni vile wakati wa masika ule masika lopita hapa watu walikuwa wanaingia na nini mpaka mapolini baada ya kuona sasa ni watu ni polini uani pale wanakuwa bado ni wengi kwa hiyo lazima watu waenda kujisaidia pembeni na na choo hatuna maji tukienda chooni tunachukuruzia makaratasi katika utatuzi wa changamoto hiyo kanisa la Tanzania Assembly of God TJ Msufini Mwanga mkoa ni Kigoma imetoa kiasi ya shilingi milioni kumi pamoja na mifuko 30 ya saruji kama utatuzi wa changamoto hiyo kwa tuko hapa kukabizi kwa mkuu wa mkoa milioni kumi laki tano na 1040 kwa ajili ya kujenga hiyo choo ya shule ya Kagera mjambo jema na kama ulivyosema idadi ya wanafunzi ni kubwa lakini matundu ya vyo yalikuwa machache. Eh, hii itasaidia. 
shule ya msingi Kagera ilianzishwa mwaka 1950 imekuwa kipitia changamoto mbalimbali ikiwa mocha kavu wa miundo mbinu ambao umekuwa kikwazo katika uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kimasomo hasa kipindi cha masika Richard Katunga Star TV Kigoma Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyekiti wa mkutano wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika Sadeka Agosti 17 mwaka huu. Mara mwisho Tanzania kushika nafasi hiyo ilikuwa katika kipindi cha mwaka 2000 na 2004. Tupate taarifa zaidi. Ni katika kikao kilicho kutanisha umiliki na wakuu wa vyombo vya habari nchini ambapo lengo ni kujadili kwa pamoja namna watakavyotumia vyombo hivyo katika kutangaza mkutano huo ambao ni historia kwa nchi ya Tanzania. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Pale Magamba Kabudi amesema mkutano huo utahudhuriwa na nchi 16 wanachama na kwa kutanisha wanachama elfu moja. Kwa rahaja ya Kiswahili cha ya Kiunguja nchi yetu itakuwa mwenyekiti na mwenyeji wa mkutano wa 39 au 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika ya Southern African Southern Africa Development Community ambao umepangwa kufanyika hapa nchini kwetu tarehe 17 na tarehe 18 August mwaka huu wa 2019 au 2019 utakavyopenda kutamka Baadhi ya umiliki na wakuu wa vyombo vya habari umetoa maoni yao namna watakavyoshiriki kutangaza habari zinazohusiana na SADC Tutengeneze wazungumzaji ambao watashirikiana na vyombo vya habari kwa maana ya kuandaa vipindi, makala na vitu kadha kadha. Isiwe chombo cha habari kianze kuwaomba. Najua ukitimbo uliomba katika kuomba mgeni kuja kushiriki kwenye vipindi. Kiomba wakati ninahitaji semina zenu za waandishi wa habari. Mwaite wale watu wa habari na vile vyombo vya habari na kutambua uwezo wa vyombo vya habari tofauti kwenye kupromote mtandao wenu. Katika semina hii au itakavyo kuata itakuwa vizuri sana katika swala la uzalendo mkimwalika ESO labda ESO kama wanapoyo manake ni government security officer Wananchi pamoja na wafanyabiashara wametakiwa kuchangamkia fursa zitakazojitokeza katika mkutano huo ikiwa ya usafiri, malazi, utalii, vyakula na burudani. Naomba wafanyabiashara ni fursa kwetu. Mwisho waziri kasema sana hapa. Hii ni fursa ambayo serikali ya wame watano inazili kujenga ya kuwaimalishia eni kiuchumi. Ni wakati wendo wa kuteke advantage juu ugeni huu. Kama raisi ya meweza kufanya vizuri mpaka dunia na mfahamu. Na wanakuja wageni hapa. Na mwisho waziri ya mesha tueleza kwa amba huu hauta kuwa mkutano wa, wa mwisho. Manake raisi wetu atakapo kuwa mwenye kitu wa sade kitu natengimia mikutano mingi sana kufanyika ndani ya, ya mkua wetu au ya nchi yetu. Hivi karibuni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alifanya ziara nchi za kusini mwa Afrika ambapo ilikuwa ni maandalizi ya kupokea kijiti cha wenyeketi ambapo kwa sasa nchi ya Namibia ndio inashikilia nafasi hiyo. Stella Joseph Star TV Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajiwa kuwasili nchini la Alhamisi hii Juni 13 kwa ziara ya Siku mbili inaolenga kudumisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Tupate taarifa zaidi. Rais Sid Shekedi alichaguliwa mapema mwaka huu akichukua nafasi ya Joseph Kabila aliyeongoza nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Akifafanua juu ya ujio huo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema msingi wa ugeni huo ni maendeleo ya nchi kudumisha mahusiano baina ya Tanzania na Kongo. Nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wanao na wa Tanzania wote kwa ujumla kuungana na rais wetu katika kumpokea mgeni wetu lakini kushiriki kwenye ratiba zote atakazokuwa nazo katika mkoa wetu kwa hizo siku mbili Msingi wa ugeni huu ni maendeleo Rais wetu amekuwa mstari wa mbele kusimamia na kupigania maendeleo ya wananchi wake Na kila anapopata fursa iwe ni ndani ya nchi au nje ya nchi kufanya hivyo hivyo kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Makonda ametoa wito kwa wafanya biashara wote nchini, taasisi na makampuni mbalimbali mbali, kutumia fursa ya ujio huo mkubwa wa kukuza biashara zao ikiwa ni pamoja na kutangaza utalii hapa nchini. PNC Arugarabamu Star TV Dar es Salaam. 
Askofu mkuu wa kanisa katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo amesema waamini wa kanisa katoliki wana mchango mkubwa katika kulifanya kanisa hilo kuwa na uhai na maendeleo kwa jumla. Askofu mkuu wa kanisa katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo amesema haya jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu jubilei ya miaka hamsini ya baraza la walei Tanzania inayotarajiwa kufanyika Juni 16 mwaka huu viwanja vya Msimbazi Center jijini Dar es Salaam katika ma, ma, uh, azimio yaliyotokea ili, ili, ili uh, amuliwa kwamba lazima kufanya kila njia waamini walei wajue kwamba wana sehemu yao muhimu ya kufanya na sio tu kulipa zaka na sio tu kusikiliza maskofu wanasema nini lakini lazima watoe mchango wao wa, katika maendeleo ya kanisa kwa upande wake mwenyekiti wa almashauri ya walei taifa gaspa makiluli amesema jambo la msingi kwa walei ni kuhakikisha kwamba wanashikamana na viongozi wao wa kanisa kwa ajili ya ustawi maendeleo na mafua ya watu wa Mungu e, watu wote tushirikiane sisi ni walei sisi ni, wa, ni, ni washikadau kanisa ni letu walei kama sio sisi hakuna kanisa kwa hiyo basi napenda kuniwakaribishe wote kwenye semina hizo na kwenye kilele mwenyekiti huyo amewahimiza waumini kuwa mstari wa mbele kulitegemeza kanisa kwa hali na mali kwa hiyo tunafanya bidii sana na hospitali kwa mfano mimi nimetoka jimbo la Moshi tunazo hospitali kama tatu nne hivi za kanisa tunazo shule kama kumi na mbili hivi za sekondari hizo ni za kanisa tena zaidi ya kumi na mbili tuna primary tuna vyo vya ufundi vingi hata siwezi kusema idadi yake lakini navijua mimi viko vingi kwa hiyo katika kusaidia taifa letu la Tanzania kwa kweli kanisa limekuwa nafasi ya kwanza kufanya kazi bila kutazama nyuma bila kunuunika tuna, tunaendelea kufanya hivyo itakumbukwa kwamba maadhimisho jubilee ya miaka hamsini ya almashauri ya walei Tanzania yalizinduliwa rasmi na askofu Desiderius Roma mwenyekiti wa idara ya utume wa walei baraza la maskofu katoliki Tanzania mnamo tarehe 16 Juni 2018 nchini na Matayo Star TV Dar es Salaam Taarifa yake Angela Matondo na kamilisha habari za kitaifa tunakuna kwenye mapumziko mafupi jicho letu mkoani na fatendelea kwa nasi